Bem-vindo ao Clio Vlog, deixe seu curtir e se inscreva aqui no canal. Salve galera, bem-vindo ao Clio Vlog. Então rapaziada, esse videozão aqui é um complemento do vídeo passado da limpeza da TBI. É, esse aqui é mais especificamente para quem tem a TBI eletrônica. É, eu quero passar algumas informações que eu acabei deixando para o lado porque o meu carro é de um pouco diferente. Então, como tem causa, assim, eu vi bastante comentários sobre o motor D4D, que é a TBI eletrônica, um pouco mais chata de fazer a limpeza. Então, eu vou dar algumas informações aqui. Vou tentar achar um videozinho ou outro para colocar aqui, para poder dar, uma, é, dar um visual melhor para vocês terem mais ou menos uma noção. É, para quem tem a TBI eletrônica, vai precisar tirar a capa lá na frente. Não tem segredo, é tudo intuitivo, você vai precisar tirar a mangueira do filtro de ar, vai precisar tirar uma mangueirinha ali atrás, ali, só que é, você vai tirando, você vai vendo o que você precisa tirar, até tirar a capa da, de cima ali, que é um ou dois parafusos, não tem muito segredo. É, se você tem o um carro, se você conhece o carro, sabe que não é difícil tirar essa capa da, de cima ali, que protege é, o motor, para poder fazer essa limpeza. A terceira informação é que, dependendo do caso, você vai precisar fazer o reaprendizado da, da borboleta. Você vai precisar aí, é, porque daí o carro vai ficar um pouco acelerado, o carro vai ficar um pouco diferente, você vai precisar fazer o reaprendizado. Ah, meu conselho é que se você não tem essas manhazinhas de poder fazer isso, é, não faça. Leva no mecânico, ele faz a limpeza, ele faz com o scanner, faz a readaptação, faz, é, apaga todos os, os códigos de erro, caso tenha. E você pega o carro zero. Mas se você quer fazer em casa, tem uma maneira de você resetar os parâmetros caso você precise fazer o reaprendizado da borboleta. Você fez a limpeza ali, um acelerando dentro, outro borrifando lá fora, o carro ficou acelerado. O que, que você vai fazer para resetar os parâmetros e zerar a borboleta? Você vai precisar tirar o cabo da bateria. Desligar o carro, tirar o cabo da bateria e deixar um tempo sem o cabo da bateria. Você vai resetar todos os parâmetros. Então, é, vindo do futuro aqui para falar, esqueci de uma informação. Quando você colocar o cabo da bateria de novo e for, fazer, for ligar o carro, você coloca a chave e gira a chave até o último estágio, sem ligar o carro, umas três ou quatro vezes, para ele dar uma readaptada e quando você ligar ele estabilizar, beleza? Só que tem uma informação secundar, é, secundária, que tudo que está dentro do carro vai, vai perder a configuração. Você vai perder a configuração de rádio, se seu rádio for original, você vai perder a configuração do, do computadorzinho de bordo, se você tiver informação, caso seu carro esteja, é, for o painel simples e tiver, é, pra, e tiver praia, o relógio ou tiver marcação, você estiver marcando até fazer se você estiver fazendo a contagem de quilômetro aqui por litro vai zerar tudo, então tudo que tiver no carro vai zerar uh, você tem que tomar esse cuidado, que se você não tiver uh, o, o código do rádio você vai ficar sem rádio se você não tiver o código, caso a central, é, central aqui precisar do, do código, vai zerar também, se você tiver um outro rádio que precisa de código, você vai zerar então, uh, a minha informação é que se você não tem tudo isso, se você não tem é, essa coragem de poder fazer em casa, se você não tem essas informações, não faça. Deixa para fazer no mecânico. Uma, uma, uma seguinte, você vai fazer manutenção, pede para ele limpar, pede para ele resetar tudo e que ele vai resetar com o... Ele vai resetar com o scanner. Beleza? Então é isso aí. Mais informação aí para você. Se você gostou do vídeo, deixa aquele curtir. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito, beleza? Valeu, falou, fui!